डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि आइकॉन्स क्या होते हैं और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं किस तरह आइकॉन्स को डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं आप इस लेसन में ये भी सीखेंगे कि बेसिक डेस्कटॉप आइकॉन्स कौन से हैं आप ये भी सीखेंगे कि डेस्कटॉप विंडो के कौन कौन से हिस्से हैं किसी भी विंडो को छोटा और बड़ा कैसे किया जा सकता है वर्किंग विद आइकॉन्स आइए अब हम डेस्कटॉप पर बने हुए आइकॉन्स को तफसील से देखते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आइकॉन पर क्लिक करने से वो आइकॉन सेलेक्ट हो जाता है लेकिन अगर हमने किसी आइकॉन को उसकी जगह से हिलाकर दूसरी जगह ले जाना हो तो हम क्या करें ऐसा करने के लिए माउस पॉइंटर को हम आइकॉन के ऊपर लेकर जाएंगे देखिए अब हमने माउस का लेफ्ट बटन दबाया है अब इसे दबाए हुए हम आइकॉन को ड्रैग करते हुए डेस्कटॉप के दूसरे हिस्से पर ले जा रहे हैं इस तरह हमने आइकॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है अब हम कुछ डेस्कटॉप आइकॉन्स की पहचान कर लेते हैं डेस्कटॉप पर आप कंप्यूटर का आइकॉन देख सकते हैं इस आइकॉन में एक कंप्यूटर बना हुआ है आमतौर पर ये आइकॉन सिर्फ कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है इसमें हम अपने कंप्यूटर में मौजूद हर डिवाइस का पता चला सकते हैं और उसको बासानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं असल में कंप्यूटर का आइकॉन पूरे कंप्यूटर को यूज करने के काम आता है रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर ही हमारे सामने एक और आइकॉन है जिसके नीचे रिसाइकल बिन लिखा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं कि बिन का मतलब टोकरी है और रिसाइकल का मतलब है किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने यानी अगर कोई चीज जाया हो चुकी है तो उस चीज को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना इसीलिए रिसाइकल बिन वो जगह है जहाँ ऐसी फाइल्स वगैरह रखी जाती हैं जिनको बाद में भी इस्तेमाल करना पड़ जाए मगर जिनकी फिलहाल जरूरत ना हो यानी ये रिसाइकल बिन हमारे लिए एक रद्दी की टोकरी की मानंद है जब कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है और हम उसे रिकवर भी कर सकते हैं अगर हम अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को निकालना या मिटाना चाहते हों यानी डिलीट करना चाहते हों और हमें ये मालूम ना हो कि उस फाइल की हमें बाद में जरूरत होगी या नहीं तो हम उस फाइल को डिलीट करते हैं और कंप्यूटर खुद ब खुद उस फाइल को रिसाइकल बिन में डाल देता है ताकि अगर बाद में हमें उस फाइल की जरूरत पड़े तो हम रिसाइकल बिन से उस फाइल को निकाल सकें आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार फाइल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं फाइल क्या होती है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकॉन को सेलेक्ट करते हैं और की से डिलीट का बटन दबाते हैं कंप्यूटर आपसे पूछता है कि क्या वाकई आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए हम यस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन के आइकॉन में कुछ कागज बने हुए हैं अब हम रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करते हैं जो विंडो हमारे सामने आई है उसके एड्रेस बार में रिसाइकल बिन लिखा हुआ है हमारे सामने वही फाइल पड़ी हुई है जो हमने अपने डेस्कटॉप से डिलीट की थी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिलीट की हुई फाइल हमारे कंप्यूटर से गायब नहीं हुई बल्कि रिसाइकल बिन में आ गई है अब हम चाहते हैं कि इस डिलीट की हुई फाइल को अपने कंप्यूटर से निकाल दें इसके लिए हम मेन्यू बार में बने हुए बटन जिस पर एम टी द रिसाइकल बिन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं कंप्यूटर ने हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स दे दिया है जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या हम वाकई इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं यस पर क्लिक करने से फाइल हमारे कंप्यूटर से निकल जाएगी और नो पर क्लिक करने से हमारे सामने से ये मैसेज बॉक्स हट जाएगा हम नो पर क्लिक करते हैं अब हम देखते हैं कि अगर हम इस फाइल को वापस वहीं ले जाना चाहते हैं जहां से हमने इसको डिलीट किया था तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर रिसाइकल बिन में एक से ज्यादा फाइल्स मौजूद हैं और किसी खास फाइल को उसकी जगह वापस लाना चाहते हैं तो मतलूबा फाइल पर क्लिक करके 
उसे सेलेक्ट करें आप देखेंगे कि मेन्यू बार में रीस्टोर दिस आइटम के ऑप्शन मौजूद है इस पर क्लिक करने से फाइल वापस अपनी जगह पर चली जाएगी अगर आपने रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स को रीस्टोर करना हो तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट ना करें तो आप देखें कि मेन्यू बार में रीस्टोर ऑल आइटम्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने से रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स अपनी पहली वाली पोजीशन पर ले जा सकते हैं जहां से हम इन फाइल्स को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं जब हम रिसाइकल बिन को बंद करके वापस अपने डेस्कटॉप पर आए हैं तो जो फाइल हमने डिलीट की थी वो हमारे सामने पड़ी है डायरेक्टरी ट्री अब हम फोल्डर्स के बारे में कुछ मजीद तफसी जानते हैं इसके लिए हम रोजमर्रा की एक मिसाल लेते हैं रोजमर्रा जिंदगी में हम तमाम काम कागजों पर करते हैं और फिर उन कागजात को महफूज रखने के लिए हम उनको फाइल्स में डाल कर रखते हैं और फाइल्स को महफूज रखने के लिए हम किसी दराज या अलमारी में रखते हैं बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर पर भी अपने किए हुए काम को फाइल्स की शक्ल में महफूज करते हैं और फिर फाइल्स को फोल्डर्स में डाल कर रखते हैं मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ कागजात हों जिनमें हमारे अखराज यानी एक्सपेंसेस के बारे में कुछ तफसीलात लिखी हों तो हम उन कागजात को एक फाइल में डाल कर रखेंगे और इस फाइल का नाम एक्सपेंसेस रखेंगे इसी तरह अगर एक फाइल हमारी आमदनी यानी इनकम के बारे में है तो हम उस फाइल का नाम इनकम रखेंगे ये भी हो सकता है कि जिस दराज या फाइल में हमने ये रखा है उस दराज का नाम फाइनेंस रख दें ताकि बहुत सारे दराजों में से हमको मालूम हो कि किस दराज में एक्सपेंसेस और इनकम की फाइल्स मौजूद हैं इसी तरह अगर हमने किसी दराज या अलमारी से कोई फाइल निकालनी हो तो पहले हम अलमारी खोलते हैं फिर दराज खोलते हैं फिर बहुत सारी फाइल्स में से अपने काम की फाइल निकालते हैं यानी अगर हम फाइनेंस के फोल्डर में से एक्सपेंसेस की फाइल निकालना चाहते हों तो पहले हम फाइनेंस की दराज खोलेंगे फिर एक्सपेंसेस की फाइल निकालेंगे इसी तरह कंप्यूटर में भी पहले हम फोल्डर्स खोलते हैं फिर उसके अंदर मौजूद काफ़ी फाइल्स में से अपनी काम की फाइल निकालते हैं इसी तरह जब हम बहुत सारे फोल्डर्स के जरिए किसी फाइल तक पहुंचते हैं तो हम एक पूरा पाथ इस्तेमाल करते हैं यानी हम एक रास्ते के जरिए उस फाइल तक पहुँचते हैं कंप्यूटर की जुबान में भी इस इस्तेमाल किए गए रास्ते को पाथ कहा जाता है अब हम देखते हैं कि किसी फोल्डर के अंदर अगर मजीद फोल्डर्स हों और उन मजीद फोल्डर्स के अंदर कुछ और फोल्डर्स हों तो हम किस तरह उन तमाम फोल्डर्स को एक ही जगह पर देख सकते हैं हम आपको विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में भी बताते हैं विंडो एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर पहले से ही दी गई यूटिलिटी है जहाँ हम अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं इसके लिए हम दोबारा कंप्यूटर के आइकॉन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कंप्यूटर की विंडो ओपन हो गई है इसमें आप देख सकते हैं कि विंडो के बाएं तरफ एक पैन है जिसमें इस कंप्यूटर की अहम डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को दिखाया गया है इन डायरेक्टरीज या फोल्डर्स में से अगर किसी पर क्लिक करें तो इस विंडो के दाए तरफ बने हुए इस बॉक्स में इस डायरेक्टरी के आइटम्स आ जाते हैं जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाएं तरफ से कंप्यूटर सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके नीचे और दाएं तरफ कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क नजर आ रही है अब हम बाएं तरफ से न्यू वॉल्यूम डी पर क्लिक करते हैं तो हम इस हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को दाए तरफ देख सकते हैं दाएं तरफ से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके हम मेन्यू बार पर मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन रीनेम ओपन कॉपी डिली 